എം എസ് കെ ജി സി ഡി കാമോൾ എം എസ് കെ ജി സി ഡി കാമോൾ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എഴുതാം അപ്പം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓർമ്മ വരും എം എസ് കെ ജി സി ഡി കാമോൾ ഓർമ്മ വന്നില്ലേ ഫിസിക്സിലെ ബേസ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് മീറ്റർ സെക്കൻഡ് കിലോഗ്രാം കാൻഡല കെൽവിൻ ആംബിയർ മോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് യൂണിറ്റ്സും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ അത് റേഡിയൻ ആൻഡ് സ്റ്റെറേഡിയൻ ഇതെന്തിനാ ഇങ്ങനെ കാണാണ്ട് പഠിക്കുന്നത് എന്നല്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നത് കാണാണ്ട് പഠിച്ചാൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ശരി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയാം ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ജനുവരി അവസാനം ആകുമ്പോഴേക്കും പോഷൻ തീർക്കണം പരീക്ഷ പരീക്ഷയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല എന്താണെങ്കിലും പരീക്ഷ ഉടനെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ പോഷൻ വേഗം തീർക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വേഗം പഠിക്കണം അല്ലേ പഠിക്കുമ്പോൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നു മുതൽ നമ്മളുടെ വീഡിയോസിലും ചെറിയ ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ വരുത്തുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് നമ്മൾ എഴുതി കാണിക്കുന്ന കുറേ എഴുതി കാണിക്കുക നമ്മുടെ വീഡിയോസിൽ അത് നമ്മൾ കുറച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി എഴുതണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇനി എഴുതി കാണിക്കുകയുള്ളൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങണം ഇത് എഡിറ്റിംഗ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എഡിറ്റിംഗ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് തുടങ്ങുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് കയറ്റിലൊക്കെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആരംഭിച്ചു നിങ്ങളത് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് വീഡിയോസ് നമ്മൾ വേഗം ചെയ്യണം അപ്പോൾ കയറ്റിലെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഫിസിക്സിൽ ഏഴ് ബേസ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇതാണ് ഏഴെണ്ണം ധാരാളം യൂണിറ്റുകൾ ഫിസിക്സിലുണ്ട് പക്ഷേ ഏഴ് ബേസ് യൂണിറ്റുകളുണ്ട് അതായത് ഈ ഏഴെണ്ണത്തിൽ നിന്നാണ് ബാക്കി എല്ലാ യൂണിറ്റുകളും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ബേസ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ബാക്കി നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന യൂണിറ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക എന്നറിയോ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് അഥവാ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത യൂണിറ്റുകൾ എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക ഇനി രസകരമായ അടുത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്സിലെ ഏഴ് ബേസ് യൂണിറ്റ്സ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം എന്താണ് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റുകളാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ ദിസ് ഇസ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എൽ ആണ് ബ്രെത്ത് ബി ആണെന്നിരിക്കട്ടെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് എന്നാണ് ഇവിടെ നോക്കുക ഈ ഏരിയ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പം ലെങ്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം അളക്കും ബ്രെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് തന്നെയാണല്ലോ ഒരു നീളം തന്നെയല്ലേ അളക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് നീളങ്ങൾ നിങ്ങൾ അളക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നീളം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഏരിയയിൽ ആവർത്തിക്കുന്നു മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആശയം എഴുതുക ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടും ലെങ്ത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ അതായത് ഒരു അളവിൽ ബേസ് ക്വാണ്ടിറ്റി എത്ര പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചു വരുന്നു എന്ന കാര്യത്തെയാണ് നമ്മൾ ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക എന്നറിയോ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ഏരിയ ഈസ് എൽ സ്ക്വയർ എന്നാണ് വായിക്കുക എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ലെങ്ത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വരുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി വെച്ച് ഇങ്ങനെ വായി എഴുതുമ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് വായിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ എന്താ അർത്ഥം ലെങ്ത് ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ് ടു ടൈംസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിത് കണ്ടുപിടിച്ച എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിക്കേ ഇതൊരു ജനറൽ ആയ രീതിയാണ് ഏരിയയുടെ ഡയമെൻഷൻസ് അറിയണമെങ്കിൽ ഈ ഫോർമുലയെ നമ്മൾ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല എന്നാണ് പറയുക ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല ഏരിയയ്ക്ക് നിങ്ങൾ എഴുതണമെങ്കിൽ എന്താ അറിയേണ്ടത് ഏരിയയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോർമുല അറിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ഏരിയയുടെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് വേറൊരു ഫോർമുല നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നൊരു ഫോർമുല ഓർക
നിങ്ങൾക്ക് ഡയമെൻഷൽ ഫോർമുല എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാം അതേ മനസ്സിലായോ അത് നമ്മുടെ പുതിയ ടോപ്പിക്കാണ് എന്താ പുതിയ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേര് ഡയമെൻഷൻസ് എന്താ ഡയമെൻഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ അതായത് ഒരളവിൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ ആ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ബേസ് ക്വാണ്ടിറ്റി എത്ര പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചു വരുന്നു എന്നുള്ളതിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏരിയയുടെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏഴ് കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ എഴുതണമായിരുന്നു പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും അങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ല ശരിക്കും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഏതൊക്കെയാണെന്നറിയോ ആദ്യത്തെ ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതുക എം റൈസ് ടു സീറോ മാസ് ഇല്ല എൽ സ്ക്വയർ ലെങ്ത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് ടി റൈസ് ടു സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം ടൈം ഇല്ല ടൈം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാസ് അളക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ലെങ്ത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വരും ടൈം അളക്കേണ്ട ആവശ്യവും ഇല്ല ഇതിനെ ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇടുക ഇനി സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടില്ല എന്ന് കരുതിയും ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഇടണം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുക ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം റൈസ് ടു സീറോ എൽ സ്ക്വയർ ടി റൈസ് ടു സീറോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എം എൽ എൻ ടി മാത്രം എഴുതുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവർത്തിച്ച് വരിക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതുക പിന്നെ പ്ലസ് വണ്ണിലെ ടോപ്പിക്കുകൾ അധികവും നമ്മൾ മോഷനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പഠിക്കുക അപ്പോൾ അധികം ഈ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടുകൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ഇനി എല്ലാ കാര്യവും ഉള്ള ഇതിൽ വേറെ കെൽവിൻ വരുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ കെൽവിൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല നോക്കുന്നു നോക്കണേ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് വോളിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഫോർമുല നിങ്ങൾ എഴുതുക എന്തായിരിക്കും ഫോർമുല പിന്നെ വോളിയം ഓഫ് നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വോളിയത്തിൻ്റെ ഫോർമുല പറയാം ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് അതെന്തിൻ്റെ വോളിയമാണ് സ്ഫിയറിൻ്റെ വോളിയമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ലെങ്ത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരുന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വോളിയത്തിൻ്റെ ഫോർമുല ഉദാഹരണത്തിന് സിലിണ്ടറിൻ്റെ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് അവിടെയും ലെങ്ത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർമുല എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവിടെ എഴുതുക മാസില്ല ലെങ്ത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ടൈമ് ഇല്ല ഞാൻ എഴുതിയത് മനസ്സിലായോ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന് അർത്ഥം എന്താണ് ലെങ്ത് ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ് ത്രീ ടൈംസ് മാസ് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ടൈം ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഓക്കെ ഇനി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഒരു ഫോർമുല എഴുതണം നമ്മൾ എന്താ ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഫോർമുല ഡെൻസിറ്റി റോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം എന്നല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് വോളിയം എഴുതിയത് മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ കോമൺ സെൻസ് തിങ് ആണ് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എം റൈസ് ടു വൺ മാസ് ഇനി അതിൽ ലെങ്ത് വേണ്ട ടൈമും വേണ്ട ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയത്തിന് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയല്ലോ അല്ലേ എം റൈസ് ടു സീറോ എൽ റൈസ് ടു ത്രീ ടി റൈസ് ടു സീറോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി വരിക ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി എം റൈസ് ടു വൺ എൽ റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ടി റൈസ് ടു സീറോ എളുപ്പമല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് എൽ റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് വന്നത് എൽ താഴെ എന്ന് മുകളിലോട്ട് പോയതാണ് ആ കീസിയാണ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റിയുടെ സ്പീഡും വെലോസിറ്റിയും ഒരേ കാര്യമായിരിക്കും യൂണിറ്റിലും ഡയമെൻഷനിലും അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ വെലോസിറ്റി is equal to velocity and the dimensions of displacement divided by dimensions of time and then where displacement in the arnal mass illa length or a provision varium time illa in a time in deo m raise to zero l raise to zero t raise to one upward velocity the dimensional formula in a very well 
m raise to 0, l raise to 1, t raise to minus 1. Let's see. If you want to do it, let's see. What is the acceleration of the dimensional formula? Acceleration. Acceleration is equal to dimensions of velocity divided by dimensions of time. Now, the acceleration change of velocity by time. The change of velocity is the velocity dimension. Divided by time in the dimension. The velocity dimension is the same. m raise to 0, l raise to 1, t raise to minus 1. Divided by time in the end, m raise to 0, l raise to 0, t raise to 1. Now, the acceleration dimension is the same. m raise to 0, L raise to 1, T raise to minus 2. याने वाला तो सदा बोल रहा हूँ इस स्क्वायर ब्रैकेट टिड़न दें डे इट्टे लेलेम कोड़ा पो नहीं आया पश्चात इंगले एप्पोरम कैपिटल लेटर M L T इवाइड इड दाना ऐटा ये साइड ले डायमेंशन डा वरना ना ले तो मगर तो मैंस ले वालो पहेंगे ने तो वाई के डायमेंशन्स ऑफ एक्सेलरेशन इस M राइज़ � Itulah yang orang kemanis langgil. Nampala ini innatnya nalla ini warshatnya. Ettu um perdana perta dimension formula calculation lagi pogi ana dimensions of. Arah ini force. Force ini equation nda F is equal to m. Enginnya ini kyu? Mass ini dimension. Apo m raise to one. Ini ya acceleration ini dimension. Acceleration ini dimension nda iu de. M raise to zero, ya separate ada ini dan ada ini. M raise to zero, L raise to one, T raise to minus two. Apol force ini dimensional formula, nama kita kita ambil gaya na. M raise to one, L raise to one, T raise to minus two. Ini dia force ini dimensional formula. Ini dia ana first tail ni ngal pergi kena, itu perdana perta dimensional formula. Ini dia ni ngal kahana, doa teri kena. So, dimensions of force is m l t raise to minus 2. That is m l t raise to minus 2. One of us will not be able to do it. So, dimensions of force is m l t raise to minus 2. Square bracket is not going to be able to do it. Okay. Now, let's learn. The first one is the dimensional formula is m l t raise to minus 2. And I repeat that. What do you think about this? The mass is the same as the mass. Length itu orang rasa multiply je itu beri um time orang ni dua rasa ni kalau divide um. Ibu da minus mana lantai mana artam divide ini mana artam semua bagi kita. Apa time orang ni dua rasa ni kalau divide ini orang dah um. Apa pertengah quantity force atau quantity kan dua dikira mana dicer. Ida mana ini artam. Apa force ini dimensional formula ni kalau ke istimewa orang pattern ni kalau orang teri kena. Jangan anda pattern ni mana para ini ada dimensions of force is m l t raise to minus two. Ni kalau anda pattern ni like Kita beri nanti lelai nanti, kerana nama lo untuk cerita ini pelikkan dah tu. Okay, dimensions of force is m l t raise to minus two. Dimensions of work, work. Dimensions of work is equal to work in the formula yang dah force into displacement ni nang. Nengal cerita kelas terpadu cerita ni force into displacement nang. Apol work in the dimension dah ikut um dimensions of force into dimensions of displacement. This is equal to dimension of force. Ini adalah nama kita. M L T raise to minus two into L. L ni matra ni ada bolo. Apol work ini dimensional formula yang dah ikut. M raise to one L square T raise to minus two. Ini dia le. Ini per samsiya ni orang kanda. Ada yang dah ni cerai. Yang di ni adalah nama kita ingat dimensional formula. Padi kena. Adanya fizik sila perdana perda prinsipal anda, engkau lalu pelajikan am, kerja, edi baca. The principle of homogeneity of dimensions. Entahana principle of homogeneity of dimensions. Homogeneous ni mana dah, orang boleh lalu lalu lalu. The principle of homogeneity of dimensions. Entah mana dah ikut, orang boleh awal nama dimensions entah berapa ini rule lalu lalu. Principle of Homogeneity of Dimensions. That's the two things you can do. That's the two things you can do. One thing. 
ഒരേ ഡയമെൻഷനുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസ് മാത്രമേ കൂട്ടാൻ പാടുള്ളൂ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒരേ ഡയമെൻഷനുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റികൾ മാത്രമേ കൂട്ടാൻ പാടുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതിയാൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തുമുള്ള ഡയമെൻഷൻസ് സെയിം ആയിരിക്കണം ഈ രണ്ട് ആശയങ്ങളെ ചേർത്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസ് എന്താ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം ഒരു ഇക്വേഷൻ ഞാൻ എഴുതാം നമുക്ക് പരിചിതമായ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതാം എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയതൊരു ഇക്വേഷനാണ് ഇവിടെ ഈ യു ടി എന്ന കാര്യത്തിനും ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ എന്ന കാര്യത്തിനും ഒരേ യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലേ ഒരു ഒരേ ഡയമെൻഷൻ ആയിരിക്കണം അത് സിമ്പിളല്ലേ നിങ്ങളോടിപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാതിരിക്കട്ടെ എട്ട് മീറ്റർ പ്ലസ് നാല് സെക്കൻഡ് അങ്ങനെ കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലോ ഇതിനും ഇതിനും ഒരേ യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിലേ കൂട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് അതായത് നിങ്ങൾ രണ്ട് സംഖ്യകളെ രണ്ട് അളവുകളെ കൂട്ടുമ്പം അതിനെന്തായിരിക്കണം ഒരേ യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഡയമെൻഷൻ ആയിരിക്കണം ഇനി കൂട്ടുന്നത് തന്നെയാണല്ലോ കുറയ്ക്കൽ അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ എട്ടിൽ നിന്ന് നാല് കുറയ്ക്കുക എട്ട് മൈനസ് നാല് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എട്ട് പ്ലസ് മൈനസ് നാല് എന്ന് എഴുതത്തില്ലേ അതായത് കൂട്ടലും കുറയ്ക്കലും ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതേപോലെ ഗുണിക്കലും ഹരിക്കലും ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലേ അത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ അപ്പോൾ കൂട്ടാനുള്ള റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുറയ്ക്കാനുള്ള റൂളും കൂടെ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ട അപ്പോൾ ഇതിനും ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റും അല്ലെ ഡയമെൻഷനും ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷനും സെയിം ആയിരിക്കണം അത് ഇതിൻ്റെ ഇതിന് തുല്യവുമായിരിക്കണം ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസ് ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണല്ലോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താ എൽ എന്നാണല്ലോ ഡയമെൻഷൻ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എൽ ആണ് എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷനും എന്തായിരിക്കണമെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതേ ഡയമെൻഷൻ ആയിരിക്കണം ഇതിനും ഇതേ ഡയമെൻഷൻ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് നോക്കാം യു എന്ന് പറയുന്ന വെലാസിറ്റി അല്ലേ വെലാസിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻ എന്താ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടിയുടെ ഡയമെൻഷൻ എന്താ ടി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക എൽ കിട്ടിയില്ലേ ഇനി അതേപോലെ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഹാഫ് എന്ന അളവിന് ഇത്തരം സംഖ്യകൾക്ക് ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ടി സ്ക്വയറിലെ എയുടെ ഡയമെൻഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ടി സ്ക്വയറിൻ്റെയോ ടി സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ എന്താ കിട്ടുന്നത് എൽ ഓ അപ്പോൾ ഇതും എൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ കാര്യം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസ് പൂർണ്ണമായും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ അത് അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കണം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക് യു